最后一个我们要教的重点就是水的三态变化。第一个是你们地理也教过，生物也教过，水会怎样？循环，水循环三步骤什么？蒸发、凝结、降水。这个我们国三的地科会再讲一遍。水会循环，蒸发、凝结、降水。然后水是大自然中唯一不需要人就可以三态存在的，不需要人来处理就有一体的水。固体的冰跟气体的水蒸气，所以就是因为它有这样状况，它才可以彼此一直在循环物理嘛，才可以蒸发凝结降水。所以水是自然界中不需要人处理，自然界就有的唯一可以三项存在的物质，也因为它可以三项存在，所以我们就有水的循环、蒸发、凝结跟降水。那我们要学会的重点是这个，看到的烟，你看到的烟是什么东西？哪来的？基本上你是看不见无色气体。你从小到大只活了十多年，你有看过空气吗？没有啊，只有风吹过，你有感觉有空气而已啊。你没有看过气，无色气体你看不见，所以水蒸气你也看不见，你看不见水蒸气的。你能够看到的烟都是什么？小液态或者是小固态，小液体或者是小固体。他就问你说：“那你到底看到什么？哪蹦来？哪蹦来？”好，云，学测考过，云就是飘在天上的小水滴或者小冰块。学测如果你说它是液态还是固态，答案是都可以。天上够冷就是小固态，不够冷就是小液态。所以云是飘在天上的小液体或小物体，就是水。蒸发到天上之后凝结，凝结。那么以后地科再告诉你说，为什么到天上会凝结？好，嗯，冬天讲话，哈、哦，冒烟，烟是什么？小液态，小水滴，哪来的？你嘴巴讲话向外吐气，跑到外面之后碰到外面的冷空气，凝结出来的小水滴。所以是我嘴里吐出的水蒸气碰到外面的冷空气凝结产生的小水滴。冰块，其实有两个东西会冒烟，一个是热水会冒烟，一个是冰块会冒烟。热水为什么会冒烟？是热水本身蒸发出水蒸气，碰到外面比较冷的冷空气。凝结出来的小水滴，所以还有有一些烟，这个烟是往上冒，往上冒。冰块旁边也有烟，冰块旁边为什么会有烟？因为空气的水蒸气跑过来，靠近冰的时候遇冷凝结了，所以变成小水滴，所以就产生烟。这个烟是往下沉的，所以热水的烟是往上冒。冰块的烟是往下沉，热水烟的原来的水蒸气是来自于热水蒸发的水蒸气，冰块的烟的水蒸气来自于空气中的水蒸气过来。下一个是爱考的题目，我们用干冰去制造舞台效果，烟雾弥漫啊，人云驾雾啊，那那些烟是什么？那些烟不是二氧化碳，二氧化碳是无色的气体。根本看不见，那哪来的烟？小水滴，哪来的小水滴？空气中的水蒸气凝结的小水滴，空气的水蒸气为什么会凝结？因为干冰要升华的时候需要吸热，所以会使得温度降低，会使得温度降低。所以老师就问你，干冰所制造的舞台效果的烟雾是？什么东西？答案叫做空气的水蒸气凝结的小水滴，不是二氧化碳，不是二氧化碳。OK， 也不是这个原来干冰的小颗粒。所以这就是各式各样不同的白烟，要弄懂。第一件事情要清楚，这些你看得见的白烟，这些都是小水滴或者是小冰块。第二个，弄懂这些白烟是哪蹦来的。哪缝来的？是什么东西凝结来的
什么东西引起来的，把它弄清楚。就是那这也是以前我们常常会问的问题，就那些白眼，尤其像我们那个干冰的问题，常常问，所以要去弄懂，要记好这些白烟是怎么回事，是哪里蹦来的 ？OK。